life 35 years ago by the Atlantic. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Amerikim. സോവിയറ്റ് യൂണിയനും കോൾഡ് വാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് പോലും നോക്കാതെയാണ് അമേരിക്ക ചന്ദ്രദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തിരുന്നത് ഒടുവിൽ അമേരിക്ക കണ്ട സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായി അപ്പോളോ ലെവൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി ആദ്യമായൊരു മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്തുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്നിതാ അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നു പണ്ട് പോയതുപോലെ അല്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ യാത്രയൊരുങ്ങുന്നത് ഏർട്ടമിസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് വലിയ മെഷീനുകളാണ് നടക്കാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോടെ ഈ മൂന്ന് മെഷീനുകളും നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് വലിയൊരു സ്പേസ് വിപ്ലവമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്രനെ ഒരു താവളമാക്കുക അവിടെ താമസിക്കുക ഭാവിയിൽ മനുഷ്യൻ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹബ്ബുകൾ നിർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ചന്ദ്രനെ പൂർണമായും പഠിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ആർട്ടമിസിനുള്ളത് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്ന തക്കവണ്ണമാണ് ആർട്ടമിസ് വണ്ണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അമേരിക്ക വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു ആർട്ടമിസ് മിഷൻ എന്നത് പൂർണമായും നാസയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടല്ല ഒരുങ്ങുന്നത് മറിച്ച് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും ജപ്പാൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും കൂടെ എലോൺ മാസ്കിൻ്റെ സ്പേസ് എക്സ് എന്ന പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും ഇതിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് ഏർട്ടമിസ് മനുഷ്യൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് സാധ്യമായാൽ ഭാവിയിൽ മറ്റ് ജനങ്ങൾക്കും ചന്ദ്രനിലെത്താനുള്ള ആദ്യ പടിയാണ് ഈ മിഷനുകൾ ആർട്ടമിസ് മിഷന് വേണ്ടി വളരെ വലിയതും എന്നാൽ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയുമുള്ള ഒരു റോക്കറ്റാണ് നാസ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എൽ എസ് ബ്ലോക്ക് ടു എന്ന് പേരിട്ട ഈ റോക്കറ്റ് നിലവിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോക്കറ്റായ സാറ്റൻ ഫൈവിനേക്കാൾ ഉയരമുണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററാണ് എസ് എൽ എസ് ബ്ലോക്ക് ടുവിൻ്റെ ഉയരമെന്നത് എയർടമിസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മറ്റ് പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഓറിയോൺ മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് ക്രൂ വെഹിക്കിൾ അഥവാ ഓറിയോൺ എം പി സി വി ഇതാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ വഹിക്കുന്ന സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഈ ഓറിയോൺ എം പി സി വിയിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ ഇതിനുള്ളിലാണ് യാത്രികർ ഇരിക്കുന്നത് ഓറിയോൺ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിലെ ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഭാഗത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് ക്രൂ മൊഡ്യൂളിനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇതിന് താഴെയായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് മൊഡ്യൂൾ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട ഊർജ്ജമൊരുക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതരം സോളാർ പാനലുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഊർജം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിനുമെല്ലാം മുകളിലായിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇരിക്കുന്നത് ലോഞ്ച് അബോട്ട് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ദൗത്യം എന്നത് എസ് എൽ എസ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ റോക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ക്രൂ മൊഡ്യൂളിനെയും അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന യാത്രികരെയും രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് അതായത് അപകടം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ചെറിയ റോക്കറ്റുകൾ 
അതിവേഗത്തിൽ എസ് എൽ എസ് റോക്കറ്റിനെയും ക്രിയൂമുടിയിലെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുകയും കുറച്ചു ദൂരത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് സുരക്ഷിതമായ ഒരിടത്ത് വെച്ച് ക്രിയൂമൊഡ്യൂളിനെ വേർപ്പെടുത്തുകയും ക്രിയൂമൊഡ്യൂളിൽ ഘടിപ്പിച്ച പാരച്ചൂട്ട് വഴി ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടമിസ് ഒരു വിപ്ലവകരമായ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നിൽ ഇന്ന് ഭൂമിയിലെ പല രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ നമുക്കുണ്ട് അതെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അതേ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതും താമസിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ചന്ദ്രന് ചുറ്റും നിർമ്മിക്കുക ലൂണാർ ഗേറ്റ് വേ എന്ന പേരിട്ട ഈ ദൗത്യത്തിലാണ് കാനഡയും ജപ്പാനും യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുമെല്ലാം ചേരുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ പോലെ തന്നെ പല മൊഡ്യൂളുകളിലായിട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഘടന ലൂണാർ ഗേറ്റിലേക്കുള്ള ഊർജത്തിന്റെ എൺപത് ശതമാനവും സൂര്യനിൽ നിന്നുമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ട സോളാർ പാനലുകളും ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ ലൂണാർ ഗേറ്റ് വേ നിരന്തരമായി ചന്ദ്രനെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഭാവിയിൽ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ യാത്രയിലെ ഒരു ഹബ്ബായി ലൂണാർ ഗേറ്റ് വേ പ്രവർത്തിക്കും അതായത് ഈ മിഷ്യനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓറിയോൺ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിലൂടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികൾ യൂണാർ ഗേറ്റ് വേയിലെത്തുകയും അവിടെ തങ്ങിയതിനു ശേഷം മറ്റൊരു ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിലായിരിക്കും ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനം നിർമ്മിക്കുന്നത് എലോൺ മാസ്കിന്റെ സ്പേസ് എക്സ് എന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കും സ്റ്റാർഷിപ്പ് എച്ച് എൽ എസ് എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഇനി സ്റ്റാർഷിപ്പ് എച്ച് എൽ എസിൽ കയറുന്ന ബഹിരാകാശ യാത്രികരെയും കൊണ്ട് ഈ വാഹനം ചന്ദ്രനിലേക്ക് യാത്രയാവുന്നു ചന്ദ്രനെ ഒന്ന് ഓർബിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ചന്ദ്രനിലിറങ്ങുന്നു പിന്നീട് ചന്ദ്രനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന റോബോട്ടുകളും വാഹനങ്ങളും മറ്റ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ ദൗത്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം എച്ച് എൽ എസ് വാഹനത്തിലൂടെ തിരിച്ച് ലൂണാർ ഗേറ്റ് വേയിൽ വന്ന് ഡോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്നും യാത്രികർ എച്ച് എൽ എസ് വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഓറിയോൺ വാഹനത്തിലേക്ക് മാറിക്കയറുന്നു പിന്നീട് ഓറിയോൺ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓറിയോൺ ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ അന്തരീക്ഷ ഘർഷണം കാരണം ശക്തമായ താപനില അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുവഴി ശക്തമായ താപനില അനുഭവപ്പെടുകയും ക്രൂ മൊഡ്യൂളിന്റെ വേഗത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് അടുത്തുള്ള ഒരു താപനില ക്രൂ മൊഡ്യൂളിൽ അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ അതെല്ലാം തരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് അതിനുള്ളത് അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ സർവസിനടുത്തെത്തുമ്പോൾ പാരച്ചൂട്ട് വിടരുകയും യാത്രികരെ സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ മാറാൻ പോകുന്നത് ഭാവിയിൽ മാഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ പടിയാണിത് ഇതേ രീതിയിലാണ് മാഴ്സ് പദ്ധതികളും ഒരുങ്ങുന്നത് കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക് ആർട്ടിമിസ് പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനായി